はい、こんにちは、島津です、えー。いつもご視聴ありがとうございます。えっ、ー、とですね、今日は、超能力は存在するっていうお話をしたいと思います。あの、超能力ってどっからっていう話もありますけどね、スプーン曲げるとかは本当に、スプーン曲げるとか、ちょっと投資するぐらいだったら誰でもできるんで、えー、練習すればですけどね。まあまあまあまあまあ、まあ、それよりすごい超能力っていう意味での超能力です。ここで言ってるのは。で、嗅覚語を操る男っていうのはですね、アレックス・タナウスさん。で、この人めちゃくちゃすごいんですね。あのー、まずまず、あの、お母さんがですね、これ、アレックス・タナウスさん、タナウスさんはですね、えー、あれですわ、出産する前に預言者から、あなたの子供めっちゃすごい能力持って生まれてきますよと言われてるんですよ。で、実際生まれてきたアレックス・タナウス、まあ、アレックスですねはどんな子だったかっていうと正直あのこの超能力がすごすぎてみんな怖がっちゃったっていう悲しい過去が悲しい少年時代を送りました例えば、えー、友達が死んじゃうのを予知とかしちゃうわけですよねそしたらあいつ気持ち悪いなってな,なるんじゃないですか、えーまあ、そういう少年時代を送って悲しかったとうんかわいそうですよね、本当に。あの、アポロ13号、アポロ13っていう映画ありましたけど、あの事故とかも、的中させたりとか、えー、まあ、そういうことですよね。で、どんな超能力があるかっていうと、まあ、まずその予知能力、予言能力ですよね。それからね、幽体離脱もできる。自分の体から魂を出していろんなところに行けるわけですよね。それから、あのー、何もないところから物体を出せるこれサイ,ババサイババさんが結構得意としたやつですね砂出したりして,してましたよね、えーまあ、ちょっとサイババさんの話は別の動画で撮ったんでまたそちら見てくださいでアレックスさんの場合はあのー、すごい怪しいのかって言ったら実はこの人本当に頭が白学で白紙号2つ終止号3つえー、持ってますとしかも嗅覚航空語を操れたってね相当天才的な頭脳をしてたわけですよね、えーまあ、そういう方があの超能力を持ってるっていうんで結構信憑性があるのかなと思います、えー、ちなみにあれですよ十字の傷あの手相で十字とか六芒星っていうのがあるんですけど、それがこの人はあったって言われてます。もう本当に特別な人だっていうね、そういう意味では、感じで生まれてきたってことですね。ただ、自分のことはあんま好きじゃなくて、この人、あのタナスアレックスさんは。あだって、気持ちは悪がられちゃうわけですから、もうこんな能力いらないとかって思ってたわけですよ。でも絶望してた時に、もう風紀の中で歩きながら、神様に天に向かって言ったわけですよ。自分の生き方が正しいなここで稲妻を見せてくれと祈ったとそしたら本当に稲妻がほとばしってこの瞬間にアレックス・サナウスの前が消えもうこれからはそういう力を生かしていきようってなったわけですね生かしていきようっていうのはあのそういう力が欲しい人に教えてあげるとか、えー、なんていうんですか、まあ、セミナーとか開いていったわけですねえー、世の中のためにこの能力を役立てていようということで、えー、精力的に活動していったってことですよろしいでしょうかあのー、超能力があるかないかっていうかあの超能力ってありますかありませんかっていう話質問たまにね来るんですけど超能力なんてあるんですよ誰だってそんなに別に質問するような内容でもなくてあ,のあるそんなこと言,言われても信じられませんってた多分思うと思うんですけどやってみたらいいですよ1週間ぐらいあの投資能力だとかだったらすぐ身につくんでやり方は簡単であちょっとこれ他の動画に撮ります、えー、全然違う話になっちゃうんで、えー、あ記事にもこのブログの記事また下に URL 貼っとくんでそれ見てもらったらあのどっかに上乗る超能力者になる方法っていう記事があるんで、それ見てください。えー、それでわかると思います。はい、じゃあ、えー、ご視聴ありがとうございました。また、またよろしくお願いします。失礼します。